ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ആ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ കേബിൾ കാറിലുള്ള ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആണ് ഒപ്പം നമുക്കൊരു സൈറ്റ് സീൻ കൂടി ആവാം കാണുന്നതാണ് പവൻ സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഇതൊരു മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്താണ് കേബിൾ കാറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ഇതിൻ്റെ സബ്വേയിലായിട്ടാണ് ഈ പവൽ സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് കേബിൾ കാറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് കേബിൾ കാറിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മുനി മൊബൈൽ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കേബിൾ കാർ ടിക്കറ്റ്സ് എടുക്കാവുന്നതാണ് മുനി എന്ന് പറയുന്നത് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ മുനിസിപ്പൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിപ്പർ കാർഡ്സും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്ലിപ്പർ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ബേ ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണ കാർഡാണത് ഇപ്പോഴത്തെ റെക്കോർഡ് പ്രകാരം ഇരുപത്തെട്ട് കേബിൾ കാർസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ രാത്രി പത്തര വരെയാണ് ഈ കേബിൾ കാർസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ടൈം നേരത്തെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്യൂ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ രാവിലെ ഒരു ഒമ്പതര പത്ത് മണിയൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയാൽ നല്ല ക്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരും ഒരു കേബിൾ കാറിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ ടൈം ആയോണ്ട് അത്രയ്ക്ക് അധികം ക്യൂ ഇല്ല കേട്ടോ ഇതാ ഈ കേബിൾ കാറിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് കണ്ടു പവൽ ആൻഡ് മേസൺ ഇവിടെ ടോട്ടലായിട്ട് മൂന്ന് ലൈനാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്നാണ് ഈ പവൽ ആൻഡ് മേസൺ ഇതുപോലെ രണ്ടാമത് ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതാണ് പവൽ ആൻഡ് ഹൈഡ് മൂന്നാമതുള്ളതിൻ്റെ പേരാണ് കാലിഫോർണിയ സ്ട്രീറ്റ് ഇതിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്ന പവൽ ആൻഡ് മേസൺ ഫിഷർമാൻസ് വാഫിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ലൈനായിട്ടുള്ള പവൽ ആൻഡ് ഹൈഡ് പോകുന്നത് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ മാരി ടൈം മ്യൂസിയം അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗിരാഡലി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഹൻഡ്രഡ് കേബിൾ കാറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഡ്രൈവേഴ്സ് പൊസിഷൻ മുന്നിലേക്കാക്കിയിട്ട് വേണം അത് പിന്നീട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടേൺ ടേബിൾസിൽ കേബിൾ കാർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് കേബിൾ കാർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേബിൾ കാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് ആണ് ഔട്ട്വേർഡ് ഫേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും പക്ഷെ അതിന്റെ റിയർ ഹാഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഒരു കേബിൾ കാറിൽ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരാൾ കേബിൾ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലും സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ടുമാണ് നിൽക്കുക 
ഇതാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഈ കേബിൾ കാർ മെയിനായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത് ഗ്രിപ്പ് എന്നാണ് ഈ കേബിൾ കാറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിനെ കണ്ടക്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആളുടെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെയർ കളക്റ്റ് ചെയ്യലും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ നല്ല ഹില്ലിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ റിയർ വീൽ ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടർ ആണ് ഈ കേബിൾ കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ എൻജിനോ മോട്ടറോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഈ വീഡിയോ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടെ ഒരു കേബിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കാണുന്ന ട്രാക്കിലൂടെയാണ് ഈ കേബിൾ കാർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഈ ട്രാക്കിനുള്ളിലുള്ള കേബിൾ ആണ് ഈ കേബിൾ കാറിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലെവർ ഇത് വലിക്കുമ്പോഴാണ് താഴെ കൂടെ പോകുന്ന കേബിളിൽ അത് പിടിക്കുകയും പിന്നെ ആ കേബിളിനോടൊപ്പം ഈ കേബിൾ കാർ മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുമാണ് ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിനെ ഗ്രിപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന പെഡലും ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ലെവറുമാണ് ഇതിലുള്ള ബ്രേക്ക് ലെഫ്റ്റിലുള്ള റെഡ് കളർ ലെവറാണ് ഇതിലെ എമർജൻസി ബ്രേക്ക് ഇത് സാധാരണ ഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പോൾ കേബിൾ കാർ ഒരു കയറ്റം കയറുകയാണ് സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ഒരുപാട് കയറ്റവും ഇറക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തെട്ട് ഹിൽസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ കേബിൾ കാർ സിസ്റ്റം ആണ് ലോകത്ത് വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനുവലി ഓപ്പറേറ്റഡ് കേബിൾ കാർ സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഒരുപാട് കുന്നുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ കുതിരവണ്ടികളായിരുന്നു ആൾക്കാർ കയറ്റം കയറാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് കേബിൾ കാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഐഡിയ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഐഡിയ വരാൻ കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്ന കുതിരവണ്ടികളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേബിൾ കാർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ യൂണിയൻ സ്ക്വയർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പം മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈനിലൂടെയാണ് ഈ കേബിൾ കാർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആദ്യം ആക്ച്വലി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഹിസ്റ്റോറിക് സ്ട്രീറ്റ് കാർസും ബസ്സസും ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം കേബിൾ കാറിൻ്റെ ലൈൻസും അതിൻ്റെ എണ്ണവും ഒക്കെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് സ്റ്റീപ്പ് ഹിൽസ് ഒക്കെ കയറാൻ എന്തുകൊണ്ടും കേബിൾ കാറിനേക്കാളും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക് സ്ട്രീറ്റ് കാർസും പുതിയ ബസ്സസും ഒക്കെ തന്നെ ആണെന്നാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസസും ബെവറേജസും സ്നാക്സും ഒന്നും കേബിൾ കാറിൽ അലൗഡ് അല്ല എന്നാണ് ഇവരോട് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ പറയുന്നത്
ഇതാ ഒരു കേബിൾ കാർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലൂടെ പോകുന്നു ദാ ഈ കാണുന്ന റെഡ് കളർ ട്രാക്കാണ് കേബിൾ കാറിൻ്റെ വേറെ ഒരു ലൈൻ ഇതാ കേബിൾ കാർ ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിൻറ്റിലെത്തി ഇതാണ് ഫിഷർമാൻസ് വോഫ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടേൺ ടേബിളിൽ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് പിന്നെയും പവൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകും ഈ കേബിൾ കാറിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പുറത്തിറങ്ങി അവർ മാനുവലി ആണ് ഈ കേബിൾ കാർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഈ അടിയിൽ കാണുന്ന ഈ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കേബിൾ കാർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേബിൾ കാറിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആൾക്കാർക്ക് സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ടോട്ടൽ അറുപത് പേർക്ക് കയറാമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് സൈഡിലുള്ള ആ സ്റ്റെപ്പുമലും ഉള്ളിലുമൊക്കെ നിൽക്കാമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഫിഷർമാൻ വോഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പവൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന കേബിൾ കാർ ആണ് കേട്ടോ ഈ സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇത്തിരി പേരൊക്കെ ഇതൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കേബിൾ കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും ടൂറിസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്
ഇവിടെ ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരമായി തുടങ്ങി പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ ഡബിൾ ഡെക്ക് ബസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ബിഗ് ബസ് ടൂർ സൈറ്റ് സീയിങ്ങിന് വേണ്ടി ടൂറിസ്റ്റ് ഇതിലാണ് പോകുന്നത്
ഇതാണ് ഈ കേബിൾ കാറിലെ കണ്ടക്ടർ ഈ റെഡ് ട്രാക്കിൽ മുനി ഓൺലി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് മാത്രമേ ഈ ലൈനിലൂടെ പോവാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടൽ മാരിയറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓണായി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കേബിൾ കാറിന്റെ മുകളിൽ പവൽ ആൻഡ് ഹൈഡ് എന്നാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കേബിൾ കാർ പോകുന്നത് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ മാരിടൈം മ്യൂസിയം അതുപോലെ ഗിറാഡലി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് പവൽ ആൻഡ് മേസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേബിൾ കാറിലാണ് അത് ഫിഷർമാൻസ് വോർഫ് വരെയാണ് പോകുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഫ്ലാഗ്
നമ്മൾ തിരിച്ച് പവൽ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയേക്കാണ് ഇവിടെ ഇതാ കേബിൾ കാർ സ്പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇത് കേബിൾ കാറിൽ കയറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ക്യൂ ആണ് 